വെൽക്കം ടു ഓൾ നമ്മൾ എക്കണോമിക് ബോട്ടണിയിൽ വിടുന്ന ഫസ്റ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഏതായിരുന്നു അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമ്മുടെ സിറൽസ് ആൻഡ് മില്ലറ്റ്സ് വീറ്റ് അതുപോലെ റൈസ് റാഗി കോൺ ഒക്കെ പെടുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബൈനോമിയലൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കണു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഭാഗം പൾസസ് ആൻഡ് ലെഗ്യൂംസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പയർ വർഗത്തിൽ പെടുന്ന പ്ലാൻസ് ഉള്ളതാണ് പൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ്യൂംസ് ഓക്കെ അതിന് ആ ഒരു പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാട്ടും മുന്നേ അവരുടെ ഒരു ഫുഡ് വാല്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു മൂന്ന് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ മൂന്ന് പ്ലാൻസിലും നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ യൂസ് എഴുതുന്നതിൽ ഇത് മൂന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടെയിൻ മോർ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടെൻറ്റ് ഇൻ എനി അതർ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ആർ നിയർ ടു ആനിമൽ മീറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് വാല്യൂ എന്താണ് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് പൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ്യൂംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ നോർമലി ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസിനെക്കാട്ടും ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നത് ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് മിൽക്ക് അതുപോലെ മീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ആനിമൽ മീറ്റിൻ്റെയും ഏകദേശം അത്രയും വരെ പ്രോട്ടീൻസ് ഏതിലുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഈ പൾസസ് ആൻഡ് ലെഗ്യൂംസിലുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ അതുപോലെ എന്താണ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ പയർ വർഗത്തിൽ പെടുന്ന ചെടികളുടെ വേരിൽ നോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റോട്ട് നോഡ്യൂൾസിൻ്റെ അകത്ത് നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ലെവലിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സെമിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ദ റൂട്ട്സ് നോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാൻസ് ആർ ഇൻഹിബിറ്റഡ് ബൈ എൻ ടു ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയ നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ഫിക്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഇൻക്രീസ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷനിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ലെഗ്യൂംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മുടെ ഹോൾട്ടിക്കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതായത് മാറ്റി മാറ്റി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരേ സ്ഥലത്ത് മാറ്റി മാറ്റി പല പല കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷനെ നമ്മൾ ലെഗ്യൂംസിനെ കയറ്റാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പല ടൈപ്പ് ഒരുപാട് തരം ലെഗ്യൂംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നോഡ്യൂൾസ് ആണിത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നോഡ്യൂൾസ് ഇനി ഗ്രീൻ ഗ്രാം ഓക്കെ ഗ്രീൻ ഗ്രാമിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ നെയിം ഗ്രീൻ ഗ്രാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ചെറുപയർ ചെറുപയറാണ് ഗ്രീൻ ഗ്രാം പേരൊന്നും മാറിപ്പോകണ്ട ഇതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല് പോലെ ഈ ഗ്രാം ഗ്രാം എന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം ഗ്രീൻ ഗ്രാം ബംഗാൾ ഗ്രാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഗ്രാം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ചെറുപയർ പച്ച കളറിലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ ഗ്രാം ഇനി എൻ്റെ ബയോ എന്താണ് ബൈനോമിയൽ നെയിമ് വിഗ്ന റേഡിയേറ്റ വിഗ്ന റേഡിയേറ്റ ഓക്കെ അതുപോലെ ഫാമിലി ഫാബേസി ആണ് സബ് ഫാമിലി പാപ്പിലിയോണേസിയെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് സീഡാണ് സീഡല്ലാതെ ഇത് ടെൻഡർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് എളം ടൈമിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളത് വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പോഡടക്കം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ അതടക്കം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇന്ത്യ അതുപോലെ ഏഷ്യൻ റീജിയൺസിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒരു ഹെർബാണ് ആനുവൽ ഹെർബാണ് പ്ലാൻറ്റ് ഇറക്റ്റാണ് അതുപോലെ പ്ലാൻറ്റ് ഇറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതായത് പ്ലാൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷേ പിന്നീട് പിന്നീട് വരുന്ന അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ ആടി ആടി നിൽക്കുന്ന പോലെ എത്തി കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തണ്ടിന് വലിയ ബലമില്ല ഓക്കെ കനയില്ലാത്ത ടൈപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ലീവ്സ് ആർ ട്രൈ ഫോളിയേറ്റ് ലീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ട്രൈ ഫോളിയേറ്റ് ആണ് ട്രൈ ഫോളിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഇപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ തണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പി ടി ഓൾ പോലെ വന്നിട്ടായിരിക്കും സോറി ഒരു ഒരു ചെറിയ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബ്രാഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പി ടി ഓൾസ് വന്ന
കറി വയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ പോടുകളടക്കം അതുപോലെ റൈപ്പൻ ചെയ്താൽ അത് ദാലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതായത് പരിപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് മുളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം അതായത് മുളപ്പിച്ച് വേവിക്കാതെ മുളപ്പിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം അതുപോലെ ഇത് പൗഡറാക്കിയിട്ട് ഈ സീഡ് പൗഡറാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പൗഡേഴ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അത് നമ്മൾ എന്താണ് ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സോപ്പ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും സോപ്പ് ഫോർ ക്ലീനിങ് ദ ബോഡി അതുപോലെ പല ഫംഗൽ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസിനൊക്കെ അഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ കൂടെയുള്ള ഒരു പ്ലാൻ്റാണ് ഗ്രീൻ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്കിൻ ഡിസീസുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻറ്റ് എൻ്റെയും കാറ്റിലിനും ഹോൾസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഫീഡായിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ അല്ലെ ഗ്രീൻ ഗ്രാം വിഗ്ന റേഡിയേറ്റ എന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമാണ് പറയണേ ബൈനോമിയൽ ഫാമിലി സബ് ഫാമിലി മോർഫോളജിക്കൽ യൂസ്ഫുൾ പാട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് ബംഗാൾ ഗ്രാം നമ്മുടെ കടല ഓക്കെ കടലയുടെ ബൈനോമിയൽ എന്താ സിസർ അരിയേറ്റിനം ഫാമിലി സെയിം ഫാമിലി ഫാബിയേസി തന്നെയാണ് സബ് ഫാമിലി പാപ്പലിയോണേസിയെ യൂസ്ഫുൾ പാർട്ട് സീഡ് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ത്യയാണ് നമ്മുടെ കടലയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേര് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ഫെമിലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലായിടത്തും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരുവിധം സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ ഇനി കടല എന്ന് പറയാണ്ട് സിസർ അരേറ്റിനം അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആകെ പുക പോലെ ആയിരിക്കും ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു നോക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഇറാൻ ഇറ്റലി മെക്സിക്കോയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരുവിധം സെയിം തന്നെയാണ് ആനുവൽ ഹേബാണ് ഇറക്റ്റാണ് അതുപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ലീഫാണ് പിന്നെ ഇറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് എന്താ ടാക്സോണമിയിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പുളിയരയിലേക്കില്ലേ അതുപോലെ പുളിയരയുടെ വലുപ്പല്ല പിന്നെ കടം വലുതായിരിക്കും മീൻസ് സൈസിൽ വലുപ്പുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീവ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കളറ് വൈറ്റ് മുതൽ പിങ്ക് വരേണ്ട അതായത് ആ ഒരു കളർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ വൈറ്റ് ടു പിങ്ക് എന്നുള്ള ലൈറ്റ് പിങ്ക് അത്രയും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്രൂട്ട് സ്മോളാണ് ഈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കിയാലേ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ എന്താണ് നിലക്കടലില്ലേ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി കപ്പലണ്ടി നിലക്കടല എന്നൊക്കെ പറയണേ അതിൻ്റെ പോട് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ പോടിൻ്റെ അകത്ത് ചിലതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ചിലതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സീഡൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നമ്മുടെ കടല എന്ന് പറയുന്നതും സിസർ ഡേറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിൽ മാക്സിമം ഒരു പോടിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു പോടിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ സീഡുകൾ കാണാം ഓക്കെ പിന്നെ യൂസസ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഹ്യൂമൻസ് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കും ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കും അതുപോലെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് സോൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കും അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്ത് കഴിക്കില്ലേ അതുപോലെ കഴിക്കും പിന്നെ ടെൻഡർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെ വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്റ്റെമ്മും ലീഫൊക്കെ കാറ്റൽ ഫീഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബംഗാൾ ഗ്രാം സിസർ അരേറ്റിനം ഫാമിലി ഫാബിയേസിയെ സബ് ഫാമിലി പാപ്പലിയോണേസിയെ മൊർഫോളജിക്കൽ യൂസ്ഫുൾ പാർട്ട് സീഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് ബ്ലാക്ക് കളറല്ല വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഉഴുന്നില്ലേ ഉഴുന്ന് അതാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും
അങ്ങനത്തെ ഹെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ട്രൈഫോളിയേറ്റ് ആണ് ലീഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ കടലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ സിസറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രൈഫോളിയേറ്റ് ലീവ്സ് ആണ് സിസറിൻ്റെ ആയിരുന്നില്ല അല്ലേ സോറി നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ട്രൈഫോളിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീവ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പോട്സിൻ്റെ കളറ് പേൽ യെല്ലോ കളറൊക്കെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു പോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ സീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ യൂസസ് ആണെങ്കിൽ പോട്സ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മളത് വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പയറൊക്കെ എടുക്കൂലേ പച്ചപ്പയറൊക്കെ എടുക്കില്ലേ അതേപോലെ ഫോഡർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ പൗഡർ ഇതിൻ്റെ പൊടി ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇഡ്ഡലി ദോശ പപ്പടം ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ വടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൊടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഗ്രീൻ മാനുവർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഗ്രീൻ മാനുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ പച്ചില വളമൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇങ്ങനെ ഡാൽ ഡാലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മ്യൂസിലേജിന് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു എന്താണ് ഒരു കൊഴുപ്പ് പോലെ ആയിരിക്കും അരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ നമ്മൾ മിക്സിയിലൊക്കെ ഇട്ട് അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊഴുപ്പ് പോലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഇസ് ഇമ്യൂണോ സ്റ്റിമുലേറ്ററി ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇമ്യൂണോ സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ അതായത് നല്ല മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം ഉഴുന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇനി ആ ഒരു പേരിൽ പറയാം കോമൺ നെയിമിലല്ല വിഗ്നാ മൊങ്കോ ബൈനോമിയൽ നെയിമിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞാലേ അത് ഫെമിലിയർ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പൾസസ് ആൻഡ് ലെഗ്യൂംസ് നോക്കി ഓരോന്നിൻ്റെയും ബൈനോമിയലും ഫാമിലിയും സബ് ഫാമിലിയും ഫാമിലിയും സബ് ഫാമിലി ഒക്കെ മൂന്നെണ്ണത്തിനും സെയിം തന്നെയാണ് അതുപോലെ മോർഫോളജിക്കൽ യൂസ്ഫുൾ പാർട്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ കുറച്ച് യൂസസ് ഓക്കെ